Hoy vamos a conocer Aldea Carmen, uno de los barrios más grandes de San Pedro Sula. Aquí estoy viendo que aquí hay un río en la mera calle. ¿De dónde viene este? Esto es agua. De arriba de la colonia La Reina. Agua de las casas, de los baños. Aquí a mi derecha está el centro de internamiento para los menores infractores, el Carmen. Eso es aquí de Carmen. Chicharrón, chicharrón de pollo. ¿Cómo es la relación entre las personas que viven aquí y el centro Carmen? ¿Hay tensión? No tenemos problemas problema no. con los internos ni con los habitantes de acá de la sí. comunidad. ¿Cuántos años aquí el uh, centro Carmen? Este viejísimo. Yo tengo 27 años de vivir acá y esto ya existía. Yo trabajé acá. ¿Usted trabajó en el centro Carmen? ¿En qué capacidad? En la área de cocina. Es bueno en, en ese sentido que provee trabajo a la gente aquí. Aquí había una calle antes. Con las tormentas de agua, es la que ha lavado todo esto. Zona de milagro. ¿Qué será esto? ¿Qué es Ese señor ya está temprano, mira, sentado ahí. Este sector es la aldea del Carmen, Ajá. está dividido en varias colonias. Está la colonia La Reina. Y donde venimos ahorita, ahí es el chorizo. ¿Por qué dicen chorizo? Porque es una línea de casas para arriba. Ah. Aquel cerro que está Ajá. allá es las colinas de Colinas Carmen. de Carmen. Yo miro un señor que está trabajando en algo. Está la ¿Cómo miras el trabajo ahorita? Esta tierra la hemos echado en el tío yo. Excavaron y ahora van a aprovechar de esa tierra. Algunas personas me decían que aquí es como una zona conflictiva. Cuénteme la realidad. Yo tengo añales de vivir aquí. El conflicto lo hace uno mismo. Si usted no se sabe llevar con su vecino, va a tener problemas, ¿verdad? La gente puede entrar tranquilo. Exactamente. Si sí. usted mira algún, algún rato en las paredes, no uh -huh. ve nada. ¿Cuánto vale el queso? 75. Había gente que me decía de que no se puede entrar o salir si no es de aquí, pero yo veo muchos emprendedores que entran y salen. No, no hay problema. Tranquilo. Queso con chile. Vamos a probarla. No, este casi no pica. Muy bueno, le dan buen sabor con el chile. ¿Cómo funciona el equipo de niños aquí de fútbol? Muy bueno, porque nos alejamos de las calles, de los vicios. ¿De usted es el capitán? No, él. ¿El más pequeño es él? Sí. Es el Messi aquí de Carmen. Ahorita estamos en el kinder de la comunidad. Nunca han tenido un kinder para los niños que viven en ese sector. Han tenido que rentar un edificio y ir a otro. ¿Cuánto pagan al mes? 1.500. 1.500 lempiras. ¿Cuántos alumnos hay aquí? Son 24. ¿Tienen un terreno donde construir? Sí. Esa madera está totalmente podrida y con alambre que puede hasta causar un incendio. Esto, si no estoy equivocado, es espinaca. Vamos a probar la espinaca aquí de la Carmen. Muy bueno, ¿verdad? Fue jugador, ¿no? jugador de Liga Nacional. ¿En serio? ¿A de cuál equipo? Vida Maratón de España. ¿Usted creció aquí? De aquí soy nativo. ¿Cómo se sienten ustedes está viendo que aquí nació un gran jugador como él? Curioso, porque, porque mira que aquí hay talento. ¿Cómo hizo para formar su fútbol aquí en Carmen? Ella armó un equipo acá y ahí me vio Platense Junior. Tuve la oportunidad de jugar 10 años en Liga Nacional. Sigo jugando todavía en Pumas de la Vega, Santa Bárbara, la wow. Liga y Ascenso. Eso, pizza, ¿cuánto vale, señora? Vamos a ver qué dicen los niños. Qué interesante el color. Bien amarillo. Vamos a probarlo, ¿sí? Tiene el sabor de pizza, de verdad. ¿Qué dice de la sabor pizza? Muy rico. Víctor, cuéntanos del trabajo de madera que están haciendo. Muebles de cocina. ¿Dónde aprendió to a hacer todo eso? De primero estaba de ayudante. Aprendió empíricamente sí. aquí mismo. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Un mes. Está comenzando a llover, mi gente. Tenemos que alistarnos. Aquí éramos donde teníamos antes el kinder, mire. ¿no? Esto era el kinder. Sí, ahí alquilábamos también. Pero como era de los no, contrarios. Cuando perdieron ellos, nos pidieron el local. ¿Pero lo tienen en abandono? Prefieren tenerlo abandonado que de prestar. Este es esta, mire. Oh. Así la teníamos nosotros, mire. ¿Aquí es otro kinder o cómo es? Era otro de bilingüe, pero se fueron también porque sí. por el alquiler. ¿En qué estamos trabajando aquí? Carpintería. ¿En qué conviertes? ¿Una puerta? Close. Mira la cantidad de madera para hacer closet, mesas. ¿Cómo se siente usted viendo los jóvenes trabajando tan duro así? Y alegre. Eso es lo que necesitamos nosotros, trabajo para los muchachos, para que no se pierdan. ¿Cuánto vale un solar en Aldea Carmen? Por un solar de ese pequeño, pero es caro eso. ¿Cuánto cuesta para rentar una cuartería aquí? 2.500 lempiras. Si quieres rentar una casa, ¿cuánto más o menos? Aquí estamos en la área de juegos y la cancha de fútbol de Aldea Carmen. Cada sector tiene su nombre. Aquí es la sector de Reina, ¿verdad? Llantas recicladas. Es que le hicimos el pichingo, míralo por enfrente. Aquí en la Carmen cae nieve. Esta es la área donde queremos hacer el kinder. ¿A quién pertenece la, la propiedad de esto? La comunidad pagó las escrituras y... Aula para 40 niños. Sí, para 40. ¿Usted es parte del equipo de fútbol aquí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante el fútbol para los jóvenes aquí en Carmen? Nos entretiene. Si no fuera por el fútbol, ¿qué estaría haciendo los jóvenes en la calle? Jugando a Free Fire. Con los teléfonos. ¿Cuántas horas? A veces todo el día. ¿Qué es lo que más necesita el equipo de fútbol aquí? Balones, uniformes. He visto en varios lugares. 
mayores, que ya los jóvenes prefieren más las redes sociales que el fútbol y otras actividades de la vida real. Mi compañero está preocupado porque muchos niños juegan demasiado videojuegos, no juega tanto fútbol como antes. ¿Es verdad eso? Hay uno que sí, es verdad. ¿Qué prefieres, fútbol o videojuegos? Fútbol. Hay esperanza, mi gente, hay esperanza. ¿Eh? Para... Miembro de la pica de fútbol de niños. ¿Ah, sí? ¿Cuándo es el siguiente partido? El sábado va a ir. ¿El sábado ya va a ser? ¿A la su hija? No, es mi hermana. ¿Y para dónde iban ahorita? A ver, Naruto. Cuéntame de los mototaxis, ¿para dónde van? ¿Al San Pedro Sula o...? No, aquí hay. ¿Solo dentro de aquí? ¿Cuánto cuesta? Sí, depende de la distancia. Es grande aquí sí, para necesitar sí. tanto mototaxis. Estamos grabando desde las 3 en la mañana hoy. Qué mal, no me acostumbro a tomar esas cosas, pero hoy creo que es necesario. Tiene una bebida energizante. ¿En qué trabaja la mayoría de la gente, eh, Carmen? Fábrica de maquilas. Maquilas. ¿De dónde vienes? Pero está mojado, ¿verdad? Se agarró la lluvia. Han hecho un muro como de contención, dicen, ¿verdad? Contención para la tierra que no se venga. Muchos pollos he visto. Eso tiene como algo amarrado en los pies, ¿verdad? ¿Qué tiene? Tenía como una pulsera amarrado en, en los pies. ¿Cuánto vale la, la mandarina? Dos lempiras cada uno. Mira, mi gente, vamos a comer frutas para alimentarnos porque ya mucho fresco. ¿De dónde consiguen las frutas? ¿El mercado? Ya van al centro, al mercado a comprar para traer para vender acá. Mm, no, pues, está bien rico. Quiero un poquito. Trabajo. Rica, va. Bien peludo, ¿verdad? Sí. <risa> Tiene más pelo que mi eh, recién nacido. Yo estoy viendo aquí bastante de estos. Con la bomba la jalan el agua. Es bomba. ¿Estos qué son? Claro. Este es paquito uh -huh. y este es plumito. Pero los loros comen eh, yuca. Sí, todo uh -huh. lo come. Esta muerde bastante. Esa muerde bastante. ¿Pero fuerte o poquito? ¡Ah! No, este loro no, ya me, me dio miedo. ¿Qué están cocinando aquí? Frijolito, qué rico. Aquí hornamos, ¿ves? Es horno, ¿para qué van a hornar? Chanchito y pollo. ¿Aquí vive una familia o son, no, son varias? Todos. Somos mierda. <risa> <risa> Ahorita le hicimos esta galerita uh -huh. para que no nos mojemos porque el agua cae aquí. Bonito, esa es decoración de reciclables. Veo que este sombría está protegiendo la bomba. Aquí es la parte alta, entonces la, la gravedad no la sube, entonces ellos con bomba la impulsan para uh -huh. donde ellos. Todo eso es Aldea Carmen. Muchas veces la gente confunde Lomas de Carmen y Aldea Carmen. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es el verdadero nombre Aldea Carmen. Carmen. Es el original el Carmen. Original. Esa leña es para la gente que cocina aquí. Ay, mira mi gente, acabo de preparar toda esa leña, ya me cansé ya. Se cayó esa moto, ¿qué pasó? No, Esto es el tanque de agua, potable, puede tomar ese agua entonces. No, porque no es muy funciona. pegada, solo para los gastos de la cata. Esto ya no funciona, porque si funcionara esta gente no tuviera sí, para arriba. Sí. Creo que hace como 10 años cuando San Pedro Sula era más peligroso, ese sector era un poquito temido. Hablemos del 96. Cuando llegaban las pandillas cuando a Honduras. Pesar, pero sí. ahora es total normal. Total normal. Aquí no hay derrumbes o cosas así. Cuando llegue fuerte. Este ah, de rumbo. Mira, tanta roca grande que hay aquí. Qué interesante que de ese tubo sale como 10 tubos. Cada Ajá. manguera de esos para uno. Ajá. Se corta pelo, dice. Señor, ¿está abierta la barbería? Una maleta, algún viajero. Lo dejo olvidado. ¿Qué será? Ah, es basura. Un calcetín. Veo un montón de chatarra, reciclador. ¿Cómo funciona todo esto aquí? Esto se compra en la fábrica. ¿Qué son estos rollos? Centro de cartón, donde viene envuelto el nylon. Y los recogen y los venden allá. Sí. Usted recicla variedades de cosas. Variedades de cosas. El perrito, qué lindo. ¿Cuánto tiempo lleva reciclando? 14 años. Se hacen trapeadores. ¿Qué eran antes? Tira, desperdicio de maquila. ¿Cómo se siente usted que en un mundo con tanta contaminación usted está luchando por un mejor, mejor ambiente? Bueno, hay que luchar bueno, para sobresalir. Muchas gracias por cuidar el medio ambiente. Dicen que esto es restaurante chino aquí, puro arroz chino. Me siento como en casa, mejor dicho, aquí en Carmen, ¿va? Él trabajó 15 años con Power Chicken. ¿En serio? ¿Con Roberto Contreras? Con Roberto. Ahora tiene su negocio de arroz chino. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo lleva el restaurante aquí? Dos años. Aquí están los precios, arroz chino, chicken finger, hasta camarones empanizados venden, mi gente. ¿Eh? Vamos a probar el arroz chino aquí de Arnold. Buen sabor tiene. Vamos a probarlo con ese curioso salsa maría. No salsa miel. No, hombre, qué bueno. Ahora vamos con la segunda. Eh, vamos a probar la papita. Qué rico. Con la salsita. Mm, la costilla. Qué grande. Agridulce, tiene un toque de jengibre también, muy rica. No pensé que iba a sentirme como en casa comiendo tanto arroz aquí en la Carmen demasiado rico esto. Una gente que quiere comer rico. Estamos ubicados en la Reina del Carmen, en la esquina de la cancha Comidas Arnold. Qué curioso. Mira la papaya que está creciendo del hoyo. ¿Qué están cargando aquí? Mandarina y naranja. ¿Cuántos kilómetros has caminado hoy, señor? 
Un montón. Esta gente mañanea al centro de San Pedro Sula, al mercado. ¿Viene de, del mercado? Sí. Sí. ¿Cuántas escuelas hay en Carmen? Solo acá hay una en Carmen y una en la Colina. Necesita otra con urgencia porque quedan niños sin matrícula todos los años. ¿Esas dos escuelas que existen son muy pequeñas o cómo es? Muy pequeñas porque la población ha crecido demasiado. Mira Hasta noveno. Niños. ¿Por qué es tan pequeña esa puerta aquí? Porque es una bodega. ¿Pero aquí vive alguien o cómo es? Sí, está una señora ahí. O sea, era una bodega pero ahora alguien está usando. Se vende baleadas aquí. No. Megas, ¿cómo así megas? Cuarto de, un de litro y cuarto de vidrio, es, de, se de dice vidrio. mega. ¿Cuánto vale una baleada aquí en Carmen? Mira. De 12 para arriba. Okay. Los niños de aquí, ¿cuántas baleadas comen al día? Tres. Tres baleadas en un solo día. ¿Qué será esto? Estos son soya. Son de soya. Uy, ¿cuánto vale eso? Eso vale dos lempiras. Dos lempiras. Qué barato. Eso es hechizo hecho a mano. Ya con un... Hecho a mano. Se echen manteca y él crece. Aquí en el Carmen lo hacen. Sí. Ay, qué rico. A ver qué dice. Qué rico, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántos jumbo de fresco toman al día aquí, Carmen? Hay personas que ven bastante fresco. ¿Toma más que el agua aquí? Más que el agua. ¿Qué está construyendo ahorita? La casa. ¿Dónde aprendió a hacer todo eso? No, ahí está el albañil. Tú estás ayudándole, ¿sí? Gran trabajo. ¿Ya qué? ¿Cuándo llegó la luz aquí? Mire, nosotros teníamos un proyecto donde los alambres estaban tirados en el suelo. Entonces la colonia se decidió empezar el proyecto. Comprar y costes. Nos... Sí, y ahorita lo que nos hace falta es una lámpara. Pero ahí estamos luchando. ¿Qué son estos, señora? ¿Cuánto vale? Y es, ¿cómo es la manera correcta para comer el elote aquí en San Pedro Sula? Sí. Te quiera así de granado, como te quiero así. Ese elote es el... 10 para los niños. Cuéntame, a veces hay niños que pasan bastante hambre no tener mucha comida. Sí. ¿Cuántas veces al día come? Una, dos veces. Tal vez para algunos niños lo, el elote que les compré es como... La... Un almuerzo. Esta es el área que hemos preparado nosotros como miembros de la colonia, ¿verdad? Para poder rescatar lo que son aproximadamente unos 50 niños. Le hemos puesto metas de madera en la cual se han quebrado. ¿Pero esa tubo que corre en el medio de la cancha que es? No, esa es una manguera que tal vez la, se han puesto ahí para poder mm. llenar agua. ¿Cuántos niños vienen a jugar aquí a veces? Como 20. Se juegan 10 contra 10 en esa cancha pequeña. No, solo podemos. Vamos a estar como unos 6. 6 a 6, ¿verdad? ¿Quién es el jugador más rápido aquí? Este muchacho ahí, el Messi de la Carmen. Vamos a ver, de repente me está retando. No, me se me come. Cuando refiere a los niños en riesgo social, ¿qué es la situación de ellos? La mayoría de los niños ahorita están padeciendo de lo que son drogas, vicios de alcoholismo. La... ¿Desde qué edad están en los vicios están los niños? niños? De los 7 años. ¿Qué tipo todo... de drogas aquí eh, hay en San Pedro Sula? Eh, está la marihuana, está la cocaína, la heroína. Y aquí es donde nosotros necesitamos de que nos puedan ayudar a construir más esta cancha de fútbol para poder rescatar a estos niños. Sí. Un niño que cae en esos caminos puede terminar dentro del centro de rehabilitación en Carmen. Correcto. El fútbol es una salida para ellos. Correcto. Sí. Veo que aquí vende ropa. Ventiladores también para el calor. Esos son los gansos. Eso es, ¿eh? Molote. Molote. La lluvia están la lavando la calle. Mira aquí, gran caída. Se mojó toda la ropa que estaban secando, mira. Cuando se invadió, era una zona... Es eh, eh, una invasión aquí. Aquí la gente no tiene papeles todavía. No, todavía no. Estamos en lucha. De... ¿Cuántas familias viven en total en todo Afro Carmen? Existen dos sectores. Hay un aproximado de 180 familias por sector. Wow, mira cómo construyeron esas gradas a mano. Va creciendo la población aquí. Cada día hay más familias que vienen. Pero tiene bastante tiempo la colonia, sí. La gente me habían dicho que aquí es peligroso, conflictivo, no. pero nada que ver, la gente bien amigable saludándome. Déjeme decir sí. que en todo lo Carmen es un lugar donde se mira unidad, se mira humildad. Ya que te veo con una mochila, ¿cuál es la situación de las escuelas para los niños? ¿De dónde estudian? En Eusebio, la colina, pero como algunos van para colegio, necesitamos uno porque los buses también caros. ¿Cuánto pisto? 26 en la ira y 26 para acá. Sí, es mucho, mucho. ¿Eso qué será? Tamarindo. Es Eso es el famoso tamarindo. A mí Está bien ácido. Dos cócteles, porfa. Wow. ¿Qué tiene adentro aquí? Sandía, melón, banana, piña. ¿Cuánto vale cada uno? Cinco. ¿Cómo? ¿En serio? Gracias. ¿A firmar esto? Voy a firmar como que si yo fuera, yo fuera Messi. Va. ¿Cómo se come esto? Pero tiene que sacar. Uy. ¿Eh? Así. Qué dulce va, rico va, ¿eh? heladito. Don Pedro, ¿cuál es el sueño que tiene para los dos hijos de usted? De ver a sus hijos crecer sanamente, ¿verdad? Y con un buen estudio para que ellos en el futuro puedan ser unos hombres de bien y unas niñas de bien. ¿Qué es el sueño que tiene usted para su padre? Que viva muchos años, sí. que coma mucho pollo. <risa> Cuando esté grande, ¿qué quiere ser? Y si su papi se enferma, usted lo va a cambiar el pamper, lo que sea, ¿verdad? Candinga, usted los hizo. 
¿Cuánto vale esto? 25. ¡Wow! Janet, ¿cómo nació la idea de vender candingas para la gente aquí? Mi mami los enseñó. ¿Y su mamá dónde está? Ya murió ahí. ¿En serio? Está viéndonos de, del cielo, mejor dicho. Sí, sí. Si su mami logra ver este video del cielo, ¿puede dar algún mensaje a ella? Que la amo mucho. En nombre de ella, preparas las candingas, recordando las recetas de su madre. Sí. Una gran persona, pues me imagino. Sí, aquí todo el mundo la conoció porque ella fue nativa de acá. Y ahora usted alimentando a todas las familias aquí, Así en Carmen. Ajá. Y los japoneses también. Aparte de eso, hace tamales. También. Hago sí. tamales, wow. tido, tamalito con frijoles fritos y donas. Dedica todo ese esfuerzo a su familia. Vamos a disfrutar de esa receta de la mamá de usted. Esos son eh, aretes. ¿Usted hizo eso? ¿A cuánto vende eso? Ese es 50 lentiras. Me encantó ese trabajo que está haciendo. ¿Dónde aprendió a hacer todo esto? Viendo tutoriales. ¿En YouTube? ¿En, YouTube? ¿En serio? ¿Desde cuándo? Dos, dos años. La pandemia le impulsó a hacer eso. ¿Cuántas horas al día se dedican a ese trabajo? Con tiempo libre. Qué bonito. Para alegrar a todas las mujeres de San Pedro Sula. Vamos a llevar este rito. Tortillas, ¿cuánto vale? Tres por dos mentiras. Seis tortillas entonces, por favor. Ayer. Doña Erika nos va a enseñar cómo se arma la candinga aquí en San Pedro Sula. ¿La candinga de qué es hecho? Del cerdo. Hígado de cerdo. Ahí. A ver. Vamos a ver qué dice Joan. Rico. Mira la cantinga aquí de la aldea Carmen con mucho limón. Wow, un sabor muy intenso, está muy rico. Ellos es el que nos entrena en el equipo. ¿Cuántos niños en la liga aquí? Más de 200. 200 niños que juega en el equipo que maneja usted. Hay ocho, hay ocho equipos y cada equipo tiene 25 jugadores. Todos son de aquí de la Carmen. Sí, la mayoría. ¿Qué le motiva tanto trabajar para los niños? Como tengo un hijo que le gusta jugar, eso me motiva a tener el equipo. Con para apoyarla más que todo. Tienda de calzados, ¿a dónde hay? Puro sandalia, puro tacos, tenis, sí hay de todo. No es necesario salir tanto ya para comprar cosas. En el otro lado. Ahí venden ropa, hasta fruta adentro. Me acaba de regalar banano. Tabasco. Pero pica mucho, pica, pica poco. No, no mucho. ¿Quién va? ¿Quién va? Primero usted. Él dijo. No, no pica mucho. No, no pica, no pica. Un tierno. Cuando ya están más. No, no. Eh, este edificio verde, ¿qué será? ¿Qué es lo que más busca la gente en el centro de salud? Ahí no hay nada. No hay nada. ¿Por qué no hay medicina? Es la única calle pavimentada así en Carmen. Por medio de nuestro alcalde. Eh, ¿Cuándo Contreras? pavimentaron esto? Hace un poco. ¿Ahorita, ¿Ahorita mismo? Ahorita ya está en O sea, entró Roberto Contreras y de un solo pavimentó. Sí. Nos cuesta traer un proyecto de la autoridad que hemos tenido anteriormente. Necesitamos un proyecto de aguas negras que no sí. tenemos. En este no tienen sistema no de aguas negras. Esquina del sabor, ¿qué es lo que vende aquí, amiga? Pollo chico. Los negocios ya poco empezaron. Es nuevo. La pavimentación de las calles están impulsando el negocio, comercio. Los emprendedores están poniendo las pilas. Aquí estamos con Rebeca. ¿Qué momento nació la idea de vender comida aquí? Pues mi hermana se le ocurrió. ¿Cuál es la diferencia que marca el sabor del pollo de ustedes? La manera en cómo lo preparan. Receta 100% carmeño. <risa> Vamos a probar el, el primer pollo chico carmeño. ¿Con qué comienza aquí en Carmen? ¿La tajada o el pollo? No, esto es muy rico. Todo eso por apenas 75 lempiras, no puedo creer. Muy crujiente la piel. Y ahora la carne. Muy rico. Estoy viendo la evolución de la gran colonia que es eh, Aldea Carmen. ¿Cuál es el sueño que tiene para Carmen? Muchas cosas, amor, pero prioridad es el kinder. Una aldea con mucha educación para todos los niños de aquí. Usted es del kinder. La mentira, ¿Quién, es el pago de... ¿Quién es el vago? ¿Él o tú? Él. El papá de ellos, la corriente le amputó las manos. Santísimo, y, y la electrocución. Entonces la mamá de ellos trabaja, son seis hermanitos. ¿Tú mira? policía? Sí, yo soy policía. ¿Quieres ver la pechada? ¿Qué hago? ¿Crees que me gana en pechada? Vamos a ver. Uno, dos, tres, vamos, policía. Cinco, siete, ocho. <risa> vamos, 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 vamos. Ah. Ah, muy bien, va a ser buena policía. Sí, 10 pechadas hizo. Cuando tú estés grande, ¿qué quieres ser? Construir casa. Constructor. Policía. Ingeniero. Chef. Jugador de fútbol. ¿Y usted cuando esté grande? No, novia quiere. ¿Novia quiere? Novia. ¿Cuántas? Dos. Una dos docenas. ¿Qué significa eso? Te amaré por siempre, hermanito. ¿Quiénes son estas dos personas? Es mi hermana y hermano, el que falleció. Es una moto. Ella hizo ese protector para siempre recordar el hermanito. Sí. Si Jordan estuviera aquí, ¿qué mensaje quisiera decir a él? Que lo amo y que siempre esté conmigo para siempre. 
¿Qué están cocinando aquí ahorita? Chuletas, las carnes. Chuleta. ¿Cuántos años lleva emprendiendo? Ocho años. Ocho años lleva. Sí, Gracias. Es la tienda más saludable, ¿va? ¿Cuánto vale un cartón de huevo, amigo? 125 la empira. Libra de frijoles, 23 la empira. Cada mes aquí en Honduras veo que el precio de los granos básicos sube. Hace un poco valía 100 la empira el cartón de huevos. Y ahora mira que son 125. ¿Qué es lo que cuelgan allá? Uh, chiclera que había. Chiclera había una chiclera. Habían churros, uh, cigarros. Fresco y cosas así. Olvidó una, una. Se ve que alguien olvidó una mochila. ¿Qué? Mira. ¿Qué era? Mm, se pilla de dientes nada más. ¿Esta caja de cemento qué es? Tanque de agua era. Era grandísimo. Ese puente lo que era una puerta. Aquí hay otra cancha de fútbol y mira la cantidad de niños que están jugando. ¿Dónde consigue la moneda? Vamos a comprar una moneda. Acá. Así. Puede ganar dinero haciendo esto. Oh. ¿Y ¿Cuánto le empieza a ganar? Ya perdí. Ya me dejó ule ese juego. Los niños, ¿qué hora juegan el fútbol? A las 3. Se está jugando. ¿Hasta qué hora juegan? Todo el día pasa jugando aquí, tres horas todos los días, ¿sí? Puro Olimpia aquí o Motagua. Olimpia, Olimpia. Puro Olimpia. Un ca café, por favor. ¿Cuántos años lleva el café? Sobre dos años. Hacemos pan blanco, semita. Pizza también vende aquí en el café. Un pizza personal, un fresco y un orden de pan de ajo, 170 lempiras. Una gran oferta aquí en el café Betel. Ah. Rico. ¿De dónde viene este café? Se siente la pata de pluma. <risa> Usted es una de las primeras doctoras que ha salido de aquí. Ya vemos cuatro personas que egresamos de la escuela de aquí, de la aldea del Carmen. Cuéntanos de todo el sacrificio que tuvo que dar usted y su familia para lograr ese sueño. La verdad que mi papá migró para los Estados Unidos para podernos dar una mejor vida. Me dio la oportunidad de seguir estudiando. Seguramente ellos van a ver ese video. ¿Algún mensaje para sus padres? Muchas gracias por todo el sacrificio y por todo lo que hicieron porque gracias a ellos nosotros somos los que somos. ¿Cómo se distingue quién es cuál equipo? El equipo, el equipo. ¡Para! Ganamos el partido, ¿cómo fue la sensación de ganar hoy, señor? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sentiste con la victoria de hoy? Bien. No se va a caer ahí, ¿va? Nada. ¿Aquí se puede pasar? Sí, sí. Santísimo. Yo primero. Yo peso 200. Ah, bueno, pues. ¿Qué más necesitan? Centro de salud, donde hay un ginecólogo. Muchos adolescentes eh, embarazadas. Ahorita estamos en el centro Eusebio Fiallos, tiene 60, creo. 60, 60 años, años tiene de estar aquí en la escuela. De, ¿Cuántos alumnos hay aquí? 1200 a 1300. Más de 1000 alumnos. El alcalde, él incluso vivió en esta aldea. El alcalde creó aquí en la aldea Carmen. En casa, enfrente de mi casa, él vivió ahí. Don Roberto Contreras. Contreras. Usted es Contreras. Sí, yo soy Claudio wow. Contreras. Cuando Don Roberto te dijo que quería vender pollo, ¿cómo fue esa sensación para usted? Comenzó con su negocio de vender zapatos. Después él comenzó con su negocio de la comida y entre la que es una comida rica descalzo de con mis hasta tíos sí, hasta los para qué para, para la escuela, para la escuela. ¿En serio? cuando él vivía aquí ¿Qué habrá pasado con el techo aquí? Cae agua. El agua de la lluvia cae, cae del, de, dentro, del techo ahí, se ve que... Esto es la biblioteca. Sí. Y se tienen abandono por no contar con una persona indicada que pueda ayudarle a los niños a enseñarles. Y esto es para... Para costura, pero tampoco tenemos personas que nos puedan ayudar. Aquí nació el sueño suyo de ser doctora. Aquí merito. En esta aula, aquí atrás de mí. Dice que de las aldeas más pequeñas nacen los sueños más grandes. Aquí hay algún niño que quiere ser doctor o doctora en el futuro. ¿Usted quiere ser una, un doctor como su mami? ¿Cuántos años tienen esa no, lámina? No le podría decir, pero sí tiene bastantes. Esos hoyos son... Está podrida. Eso es techo de madera, qué viejito, ¿verdad? ¿Cuántas arañas viven ahí arriba? Más de, no, no. Más de mil. Y este era el acceso principal de la escuela. Ah. Pero se cambió porque por aquí circulan los buses y carros. Y entonces se pasó para este lado que hay menos peligro. Sí, claro. o sea, si un accidente. El accidente. Año pasado, sí. una niña 
atropellada. Está atropellada sí. Un gran día pasamos aquí en Aldea Carmen con muchas amistades, mucha comida y muchos proyectos por hacer. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.